。等一下，你这是去干嘛？跟爸爸出去逛街。逛街？你孩子不用带，饭不用做，衣服不用洗了，都当妈的人了，还化这么浓的妆去逛街？当妈怎么了？女人结了婚也要精致，没事就做做保养，买买衣服，这不是你教我的吗？我，我什么时候教过你这些？这么快就忘了？走吧，我准备好了。你去哪儿？去陪你参加你领导的生日会啊。不是，我说让你去了吗？这领导生日会上可都是我的客户啊，人家老婆个个都是肤白貌美的，气质名媛。你看看你，邋里邋遢的，眼睛上一堆细纹。我这不是忙着做家务，我没有来得及。知道的，你是我老婆；不知道的，还以为我请了阿姨呢。你说你又不上班，在家那么多时间，一天天的也不知道打扮哪扮，去了也给我丢脸，在家待着吧，我先走了。你干嘛呀？眼圈黑的跟鬼一样，吓死我了！孩子一闹，我又熬到后半夜，我这眼圈能不黑吗？赶紧往里一点，坐头上。你去哪儿啊？客厅睡。哎，我跟你说，今天卖黄瓜那大爷估计以前没见过我，张口就问我要一块二一斤。我说我天天来这儿买了，前年买的时候才九毛呢。你这不欺负老实人吗？我闭嘴吧！怎么了？人家像你这么大的女孩，在一块不是讨论美甲，就是讨论美容院。你这天天张口菜市场闭口路边摊的，活得跟个老妈子一样。怪不得你这年纪轻轻满眼的干纹，真是黄脸婆、啊！你不是嫌我邋遢不修边幅给你丢人吗？现在我按照你的想法改变自己了，怎么，你又不满意了？什么我不满意？你就不会学习人老李他媳妇儿吗？既顾家又打扮的漂亮得体，带出去多有面子呀！为什么别人可以，你就不行啊？别人，别人，整天就知道别人。别人可以是因为人家家里有保姆，干活有人代工，带孩子只是乐在其中。你呢？孩子不管家务不顾，只会动嘴不会动腿。你怎么不去学一下别人老公呢？学什么学？你是我们老王家的儿媳妇儿，这些事儿都是你该做的。你妈也是这个家的儿媳妇儿，你怎么不去使唤你妈做呀？你，我告诉你，王淘淘，少在这道德绑架我。我甘愿牺牲青春、容貌、身材，不是因为我欠你，而是因为我爱你，爱这个家。没有哪个女人不爱美，我们只是在权衡利弊之后，把自己放在了最后一位。我也可以像别人老婆一样打扮的像花一样，可是，你给我这个条件了吗？下一位冰玉，你好，狗经理，你就是冰玉啊？你知道上个月工资多少钱吗？六千五。哦，好的。上个月你迟到五次，扣五百；早退六次，扣六百。啊，扣这么多呀？多吗？你要是不迟到不早退，会扣这么多吗？还有啊，上个月有一笔返工是因为你，得扣一千。不是，你扣我这么多，我怎么生活呀？多吗？这还有这么多呢，扣两千一还有三千四呢，签字。那我的加班费呢？加班费，我们这都是自愿加班的，哪有加班费呀、啊？签字。告诉老板去。随便你，找谁都没用。嗯、杨总，在忙啊？这批货我已经出出去了，请您过目一下，数据都对好了。嗯，那就好。哦，你来的正好，我把你上个月的工资给你结一下。好的。嗯，你知道上个月的工资多少吧？呃，大概两万多吧。没有两万多，我看了一下，只有一万八千多，有点失望吧？啊，没有，还好。你上个月迟到了八次，扣八百啊。你还早退了六次，你干嘛去了？早退？我记得有时候我会接孩子放学去。接孩子放学
以后迟到跟早退尽量杜绝一下，这个影响很严重的。你作为公司的经理，应该起个带头作用，扣六百啊。杨总，我。另外，你上次把我们的产品定错了价，对公司造成的影响，你应该比我还清楚吧？对不对？你觉得这件事儿，扣你多少合适呢？你这也扣，那也扣，我上有老下有小，你这样扣完我怎么生活呀？你不迟到不早退，把事情做好了就不会扣这么多了呀。没事儿，扣五千，还有好几千呢。来，杨总，你什么意思呀？你就给我这么一点，我怎么生活呀？什么意思？你的老人是老人，你的小孩是小孩，那员工的老人就不是老人，小孩就不是小孩了。如果不是我亲眼所见，我真不敢相信，我的员工在我的公司里面会受到这样的待遇。杨总，我知道错了。你现在知道错了，你老实告诉我，这样的事情你干过几次？三三次。我告诉你，不要以为基础员工就好欺负，他们也是有血有肉、有家室的人，他们容易吗？我现在命令你，立刻马上把所有克扣员工的工资一分不少的补给他们，听到了没有？我现在就去做。等一下。把你的工资拿走，记住，如果再有下次，严惩不贷。好吃吧？你看好吃。好吃。放心吧，我爸对我可好了，我要多少钱他都会给的。看电影去，电影去。哎，来来来，快跟上。王阿姨，哎，豆豆，你怎么来了呀？我来找我爸要钱买电影票啊。他怎么还没下班啊？下班？你爸爸早不在公司干了呀。啊？什么时候的事儿啊？您您不要跟我开玩笑啊！公司今年效益不好，下一个月裁员，你爸被裁掉了。怎么，你还不知道吗？那您知道他去哪儿了吗？不知道。你爸走了后就没和公司同事联系过。豆豆，你不要难过了，说不定叔叔已经找到更好的工作了。大人的事儿不跟我们说也很正常啊。就是，你就别担心了，我请你喝奶茶。走走走，来。吃吧，师傅，三套煎饼果子加烤肠啊！好嘞，三套煎饼果子加烤肠。豆豆，嗯，你们认识？不，不认识，不认识。呃，稍等一下，马上就好。嗯。爸。姑娘，同学都看着呢。这爸可不能乱叫啊！一会儿给你便宜几块钱就是了。爸，发生这么大的事儿，你为什么不告诉我呀？我买那一套衣服，你得摊多少个煎饼啊？豆豆，你这真是你爸呀！怎么又是煎饼啊？哎，爸，嗯，你给我五百块钱。怎么又要钱啊？这不天热了吗？我想买身衣服。豆豆，他真是你爸呀！豆豆，爸没用，把工作给弄丢了，我爸给你丢人了。爸，我们靠自己的双手挣钱，不丢人。爸。不管您做什么工作，是什么身份，您都是我最爱的爸爸，是这个世界上最伟大的爸爸。不管您做什么工作，是什么身份，您都是我最爱的爸爸，是这个世界上最伟大的爸爸。爸跟你们谈煎饼。